还以为你要设核校尉呢，我看你就是嘴硬心软。<笑>子辛苦了，本王都记在心里面，应许你的，分毫也不会少。殿下大恩，崔礼谨记，日后定誓死效忠殿下。是崔家军主帅，平凉大将军崔乙。你上来，想来有活路。大都督命我等攻营州，讨朕者杀，敢降者杀。我全家老小都被李长看管，我若是降了，我全家都没活路了。还有一半仓皇逃走，干脆我们一不做二不休，跟在他们后面，直捣西长清。大将军。
大将军，大将军，大将军，公子率军返回营中的途中遭遇埋伏，受重伤落入水中，现下落不明。公子身边的人呢？何校尉呢？公子遇袭之时，镇西军恰在左近，救了一些人。镇西军的主帅李密写了一封信，差人过来送给大将军。崔大将军，冯崔家军遇袭，恰在左近。昔为之晚矣，令公子堕河，幸其救得阿莹，深可为大将军之心。阿莹安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长津。李密这个无耻之徒，狂妄至极，竟然敢用，竟敢胁迫我！大将军。有消息了，十七郎，十七郎，俘虏已经全部安排好了，而且还有些伤兵，也给他们上了药。咱们这一仗又折损了孙靖不少人马。撤，撤，吁！十七郎，崔毅于申时从丰台门攻入洛阳，新王和齐王还有陛下皆无消息。哦，对。所以还派人送了封信过来。今奉陛下及信王、齐王于洛阳，以贤以之诚，望殿下即刻送还我崔家军人，否则必提兵相见。果然是有其女必有其父、啊，真的是半点亏都不肯吃。殿下，请用茶。来，谢谢。是护腕还带着呢。是啊，取银针时费了些功夫，之后就再也没有取下过了。连护腕都只有这一个，殿下何至于如此窘迫？若有人愿意再送我一只，我自然乐意收下。殿下军务繁忙，既特意到此，想必是我副帅令殿下看到了他的诚意。我之前呢，还好奇你父亲是个什么样的人，结果果然不出我所料，他与你。简直是一模一样。你不愧为他的女儿，他也不愧为你的父亲。这话如何说啊？你的副帅呢，已经不费吹灰之力攻入洛阳。我父亲和两位兄长，全部被你的副帅俘获。副帅生性豪爽好客，想必陛下也会十分适宜。你说，你长得这么好看，是像你父亲多一点，还是像你母亲多一点？别以为你跟我说这些甜言蜜语，我就会忘了你把我关押在此处之仇。你父亲这般好客，我哪敢再留念？只是，只是仅此一别，再相见时。不知何时何地，你打算什么时候放我走啊？崔大将军写了信，说希望明日就能见到你，我哪敢不从啊？明天啊。明天，实在太快了吧。
将军，回来就好。秦王，信王齐王，我已经派人送回你营中了。至于你父亲。你既然来了，待会儿就亲自接走吧。崔大将军心怀大义，李逆感激不尽。今日秦王既然来到我营中，不如进帐一谈。好啊，正有此意。咱们可算是回来了，你也终于见到大将军了。父亲都瘦了，你别担心。刚刚我望了望大将军精气神，他定然康健无恙。小伟，你就放心吧。小伟，你真的不担心啊？担心什么？这可是在咱们崔家大营里，那李聂也不敢把父亲怎么样的。我不是说这个，我是说，你难道不担心大将军会对秦王如何吗？你说。大将军把秦王请入帐中，会不会埋伏好了弓箭手？只要等他一进去，他就衰败为好，立刻将他杀了。放心吧，不会的。小伟，你是相信秦王，还是相信咱们大将军？如此笃定的说不会。这两个人，我都不信。这个簪子，怎么会在秦王的身上？是崔小姐所赠。秦王以为，凭借此就可以有恃无恐吗？崔大将军误会了，今日送崔小姐归来，是另有要事，要与崔大将军商议。秦王恐怕是想借我崔家军之力。收复西长京吧。之前秦王曾写信胁迫于我，今日还亲自送小女回来，想必秦王是觉得老夫不敢娶秦王的项上人头。但是，两个我都信。你这又是打什么哑谜？我听不懂。你这是着什么急啊？哦，我差点给忘了，是不是那个谢长儿也来了？所以你担心大将军把秦王杀了，连带秦王带的人也一块给杀了。小薇，我跟你说认真的，你就会打趣我。大将军，阿爹。嗯。吃饭啦。来尝尝我给你煮的面条，可香了。嗯，阿英啊，你怎么不问问，秦王去哪儿了？嗯，难道阿爹还我把秦王杀了不成？哼，敢坑我女儿，还敢写信胁迫我，难道不应该杀了他？那阿爹还扣了他两个兄长，还有他父亲。所以你看，秦王只能乖乖的把我送回来了，两相抵过，这样算起来，我阿爹还赚了呢。我正想问你呢，嗯，你怎么把你阿娘留给你的簪子，送给秦王了？那是他赢了，我给他的彩头。什么赌约呀？值得你把你阿娘留给你的簪子，做彩头啊？哎，是这样的，阿爹。当初在并州的时候呢，那个韩立翻脸不认人，我跟李逆呢都是性命危在旦夕，所以我们俩就打了一个赌，谁要是赢了，那另外一个人就来帮助这个人成功逃脱，输的那个人就留在并州来做接应。李逆他输了，所以他就帮我先行逃脱，我就把我的簪子送给他当做彩头了。胡说，明明是你赢了，为什么要给他彩头啊？难道他当时是故意输给你的？阿爹，阿英
你别被那小子骗了。他要是故意输给你，让你安然脱困，又怎么会让你知道？阿爹，你的阿莹有那么傻吗？哼，那可不好说。突然间犯起糊涂来呢。总之啊，这小子骗了我的女儿，还把你扣在太清宫里，实在是可恨。对，确实可恨。现在李妮。终于落在我的手里，杀了他，正好解我心头这口恶气。如今东都已经在我崔家军的掌控之中，收复西长京，这天下就可以太平。你当初出瀛州，希望老百姓过上好日子的愿望，就要实现了。阿爹，你要是此时杀了李密，那天下百姓就再没有好日子过。你当初在瀛州的时候可不是这么说的，你说皇室李家昏聩无能，天下唯有能者居之。那当时，这不是不认识李密吗？哎，阿爹，我跟您说啊，这个李密呢，他自出劳兰关，能征善战，最难得的是他没有功利之心，只想平定叛乱，然后就重返边关。他是一个能担大任。却怀有一颗慈善悲悯之心的人，这样的人啊，才是战乱之后最好的君主。要不然，以后无论是谁上位，必定还会天下崩坏。你向来眼高于地，没想到李妮竟如此得你青眼。我已经把他杀了，以后不要再提他了。我不信，阿爹是不会杀了他的。为什么？因为我了解您啊！就算阿爹再恨他、再恼他，也要等咱们收复了西长京，再过河拆桥把他杀了。<笑>照你这么说，留下秦王还有几分用处？当然有用。我女儿说了，留着你还有用，就暂且不杀了。你也真是的，打不赢我阿爹就不会逃嘛。被绑成这样，关在箱子里，很舒服啊。倒也不是打不赢，我就是打不赢，但也不能逃啊。我这不还指望崔大将军能够助我镇西军收复西长京吗？原来阿爹是答应秦王要一起出兵收复西长京了，多谢阿爹。这回你可放心了，也不催着阿爹用饭了，也不管那面是不是坨了。好，马上重新再煮一碗等到天下太平，我定娶你为妻。对我说着你的永远。等我上门提亲，我一定会上门提亲。我要娶你！我要娶你！我要娶你！我要娶你。背负破碎过的世界，你给我坚定的信念，在绝境中。
。秦王，你该走了。唐英，保重，等我。石青郎，虽然说了，逝去祭祀董皇后和我母妃，还会让信王在我母妃灵前赔罪。你放心，我不会闹事的。嗯，石青郎，信王马上就要被薛爵流放，这已经是最重的惩处了。今日是我奶娘出殡的日子，我会让老鲍他们。一起假装，我还在队列里。等出了城，我就先去送我奶娘出殡，然后再去行礼。这样不大好吧？如果让别人知道的话，出城按惯例都坐车，我在不在车里，谁会知道我？行了，回去吧，别让你阿爹担心。是。那各位兄弟，注意安全，保重。镇定些，时辰还早。
都是接受人，你回去告诉裴元，让他带兵去撞顾家，我去引开他们，你先赶回去。是，快。
将来を一つにで知っている。陛下、先躲躲吧。
将军，快请快请，幸亏你来了，救了朕这一回、啊。回陛下，回陛下上马。哎，崔崔大将军，你你不你不能走。是七郎，是七郎，我来了，星星，我来了，你看看我，是七郎。是气了！哥，哥，哥，哥，你说话，哥，哥。你回家了，我马上带你回家了，哥，你说话呀，哥，带你回家，带你回老老关了，哥。啊啊雪风后。
，我知道。大家说好了，带到杰家归田。救回三里冲，赵家村。可是他们都死了。啊<笑><笑>这些老兵游子，上天不赎。是，上天不赎。我知道，我知道，失去了。寻水，如何在绝境里求生？怎么烤虫子吃？怎么做一个好吃货？他常说，他常说，我是百年一遇的人才。这一生本事也无用武。